मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट अपडेट्स कोसम गंट ईका क्ली इन मन कोई एक्सरसाइज चूद इप्ड मन के कूड़कर रूप वाँगी अभी अंत इधक रूप में इच्छा दीनि गुणक रूप में एला रहा चूदा एला इच्छा मन की नागू प्लस नागू प्लस नागू प्लस नागू प्लस नागू इला इच्छा मन की दीन गुणक रूपमेंट एला वो एन नागलना मन की रे मूड़ नागू नागलना मन की अंत इंटू गुणक रूप में राय कदा अंकनी इंटू इंटू ये नंबर मोतमी नागले उ अंकनी ईद सारे नागू अं ऐसा इंटू ए नंबर नागे उ अंत इंटू नागू इवे ईद नरवे अंत कदा अंत दी गुणक रूपमेंट एंता ईद इंटू नाग चेयर इप्ड इंको एग्जापल चुद मूड़ प्लस मूड प्लस मूड प्लस मूड इला मन की मूड़ स मूड़ एन सारे इकड़ नाग सारे अंत नागू ये नंबर नाग सारे मूडे उ अंकनी इंटू मूड नाग मूडे पन्न अंत मूड़नी नाग तो गुणी इपड़ इंक एग्जापल चुद इपड़ ईद प्लस ईद प्लस ईद प्लस ईद प्लस ईद प्लस ईद एन सार्चर ईद एन सारे मन की रे मूड नागू ईद आर आर सारे अंत आर इंटू ईद चेयर अर्थम कम यह नंबर एन सारे उद आ संख्य वे इंटू ये नंबर अच्छे इच्छारो मन की आ संख्य वे एन सारे आर सारे ईद इंटू गुणक रूप कदा अंकनी इंटू तरवा ये अंक तो गुणी मन ईद आर ऐसा आर ऐसा पिलू मुफ इलाकूड़क रूपमेंट इला चेयर अर्थम कदा पिलू इपड़ मन के गुणक आवर्तन रूप वाँगी इंदा मैं एम चाँव कूड़क गुणक रूप में एला चूस इपू गुणक डैरेक्ट मन की आवर्तन रूप में रायम अंत रहा चूद गुणक इच्छा मन की एडू एन इलाचार सपोज अंत एन एडुन अंत एला चुद एन प्लस एन प्लस एन एन सारे एडु सारा इधी गुणकारा की आवर्तन रूपमेंट इला चेयर अर्थम कदा अंत सारी एन स कलपाली अंत इंटू एन इधी गुणक रूप इध आवर्तन रूप अर्थम कदा पिल इपड़ इंको चूद मूड इंटू नागू इला अंत नागुन राय मन मूड सारे राय अंत नागू प्लस नागू प्लस नागू अर्थम कदा इपड़ इंको एग्जापल चूद पन्े इंटू आर इच्छा अंत मन आर ने सी पन्े सारे राय पन्े सारे वा पन्े इंटू आर ओक आवर्तन रूपमेंटी आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर इला पन्न साल रासा अभी पन्े इंटू आर ओक आवर्तन रूप इला नंबर आना सर इलागे आवर्तन रूप राय ओके पिल अर्थम कदा पिलू इपड़ गुणकार इंको एग्जापल चूद 
ఒక అగ్గిపెట్టులో ఐదు పుల్లలు ఉన్నాయి ఐదు పుల్లలు ఉన్నాయంట ఇంకొక అగ్గిపెట్టు ఉంది దీంట్లో కూడా ఐదు పుల్లలు ఉన్నాయి మూడో అగ్గిపెట్టులో కూడా ఐదు పుల్లలు ఉన్నాయి ఇలా మూడు అగ్గిపెట్టెల్లో ఒక్కొక్క అగ్గిపెట్టెలో ఐదు పుల్లలు ఉన్నాయట మొత్తం ఎన్ని అగ్గిపుల్లు ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు అది ప్రశ్న మనకి అప్పుడు ఎలా చేయాలి మొత్తం అగ్గిపుల్లలు ఎన్ని అని అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎన్ని అగ్గిపుల్లలు ఉన్నాయి ఐదు ఉన్నాయి మూడిట్లోనే ఐదే ఉన్నాయి కదా అందుకని ఐదు ఇంటూ మొత్తం ఎన్ని అగ్గిపెట్టెలు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క అగ్గిపెట్టెలో ఐదో పుల్లలు ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని పెట్టెలు ఉన్నాయి మూడు పెట్టెలు ఉన్నాయి మనకి అంటే ఎలా చేయాలి ఐదు ఇంటూ మూడు ఐదు మూడు ఎంత పిల్లలు కరెక్ట్ పదిహేను అంటే మొత్తం మొత్తం మూడు పెట్టెల్లో కలిపి ఎన్ని అగ్గిపుల్లలు ఉన్నాయి అంటే ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ పదిహేను ఇలా గుణకార రూపంలో చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఈ పట్టికలో ఉన్న ఈ విలువలు ఉన్నాయి కదా దాన్ని గుణకారం ఎలా చేయాలో చూద్దాం మనకి ఇలా ఇచ్చారు పట్టిక అంటే రెండుని నాలుగుతో గుణించాలి ఆరుతో గుణించాలి ఏడుతో గుణించాలి ఎనిమిది తొమ్మిది ఎలా గుణించాలో చూద్దాం ఇప్పుడు రెండు నాళ్ళు ఎంత రెండు నాళ్ళ పన్నెండు నెక్స్ట్ ఎలా చేయాలి రెండు ఆర్లు పన్నెండు రెండు ఏళ్ళు ఎంత పిల్లలు రెండు ఏళ్ళు ఎంత పిల్లలు పద్నాలుగు నెక్స్ట్ రెండు ఇంటూ ఎనిమిది రెండు ఎనిమిదిలు ఎంత పదహారు నెక్స్ట్ రెండు ఇంటూ తొమ్మిది రెండు తొమ్మిదిలు ఎంత పిల్లలు చెప్పండి పద్దెనిమిది నెక్స్ట్ మూడు ఇంటూ నాలుగు చేయాలి మూడు ఇంటూ నాలుగు మూడు నాలుగు ఎంత పన్నెండు నెక్స్ట్ మూడు ఆరులు ఎంత పద్దెనిమిది మూడు ఏళ్ళు ఎంత ఇరవై ఒకటి మూడు ఎనిమిదిలు ఎంత చెప్పండి పిల్లలు ఎంత మూడు ఎనిమిదిలు ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ మూడు తొమ్మిది మూడు ఇంటూ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిదిలు ఎంత వస్తుంది పిల్లలు మూడు తొమ్మిదిలు ఇరవై ఏడు నెక్స్ట్ ఐదు ఇంటూ నాలుగు చేయాలి ఐదు నాలుగు ఎంత ఇరవై ఐదు ఆరులు ఎంత ముప్పై ఇప్పుడు ఐదు ఇంటూ ఏడు ఎంత చెప్పండి పిల్లలు ఐదు ఏళ్ళు ఎంత కరెక్ట్ ముప్పై ఐదు ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు నెక్స్ట్ ఐదు ఎనిమిదిలు ఎంత ఐదు ఎనిమిదిల నలభై నెక్స్ట్ ఐదు ఇంటూ తొమ్మిది ఐదు తొమ్మిదిలు ఎంత నలభై ఐదు మనం రెండుని మూడుని ఐదుతో ఇవన్నిటితో గుణకారాలు ఎలా చేయాలో చూసాం పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఈ కింద ఇచ్చారు కదా వీటికి గుణకారాలు చేసి వేరుగా ఉంటుందంట ఈ మూడిట్లో గుణకారాలు చేస్తే ఒకదాని జవాబు వేరుగా ఉంటుందట దానిని సున్నా చుట్టండి అని అడుగుతున్నారు మనల్ని అది ఎలా చేద్దాము ముందు విడివిడిగా వీటికి గుణకారాలు చేద్దాం ఓకేనా నాతో పాటు చెప్పండి నాలుగు మూళ్ళు ఎంత నాలుగు మూళ్ళ పన్నెండు దీనికి ఎంత వచ్చింది పన్నెండు పన్నెండు వచ్చింది నా ఆన్సర్ నాలుగు ఇంటూ మూడు పన్నెండు వచ్చింది ఇప్పుడు ఆరు ఇంటూ రెండు ఎంత ఆరు రెళ్ళు ఎంత పిల్లలు కరెక్ట్ ఆరు రెళ్ళు కూడా పన్నెండు పన్నెండు వచ్చింది ఇప్పుడు ఐదు ఇంటూ నాలుగు చేయాలి ఐదు ఇంటూ నాలుగు అంటే ఎలాగా ఐదు నాలుగులు ఎంత ఐదు నాలుగుల ఇరవై 
ఈ మూడు ఆన్సర్స్లో ఏ ఆన్సర్ వేరుగా ఉంది ఇది పన్నెండు వచ్చింది ఇక్కడ పన్నెండు వచ్చింది ఇది మాత్రం ఇరవై వచ్చింది ఇదే కదా వేరుగా ఉన్నది ఏమంటున్నారు గుణకారాల్లో దాని జవాబు వేరుగా ఉంది దానిని సున్నా చుట్టండి అంటున్నారు అంటే ఏది వేరుగా ఉంది ఇది ఈ గుణకారం యొక్క వాల్యూ వేరుగా ఉంది అందుకని దీన్ని రౌండప్ చేశాను నేను నెక్స్ట్ రెండు ఇంటూ ఎనిమిది ఎంత రెండు ఎనిమిది ఎంత పిల్లలు వెరీ గుడ్ రెండు ఎనిమిది పదహారు నెక్స్ట్ నాలుగు ఇంటూ నాలుగు నాలుగు నాలుగులు ఎంత నాలుగు నాలుగు కూడా పదహారే ఇప్పుడు ఎంత చేయాలి మూడు ఇంటూ నాలుగు మూడు నాలుగులు ఎంత పన్నెండు ఈ మూడిట్లో వేరుగా దేని జవాబు ఉంది మూడు ఇంటూ నాలుగు ఇది పదహారు వచ్చింది పదహారు వచ్చింది పన్నెండు వచ్చింది ఏది వేరుగా ఉంది మూడు ఇంటూ నాలుగు వేరుగా ఉంది పన్నెండు వచ్చింది అందుకని దీన్ని రౌండప్ చేశాను నేను నెక్స్ట్ ఆరు ఇంటూ ఆరు ఎంత ఆరు ఆరులు ఎంత పద పిల్లలు ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు నెక్స్ట్ ఏడు ఇంటూ ఆరు ఏడు ఆరులు ఎంత నలభై రెండు నాలుగు ఇంటూ తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది ఇంటూ నాలుగు ఎంత తొమ్మిది నాలుగులు ఎంత తొమ్మిది నాలుగులు ఎంత పిల్లలు ముప్పై ఆరు తొమ్మిది నాలుగుల ముప్పై ఆరు ఈ మూడిట్లో దేని జవాబు వేరుగా ఉంది ఏడు ఆరు నలభై రెండు వచ్చింది మనకి ఇది ముప్పై ఆరు వచ్చింది ఇది ముప్పై ఆరు వచ్చింది నలభై రెండు వేరుగా ఉంది అందుకని ఇది రౌండప్ చేశాను ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అన్నిటిని గురించి ఏదైతే వేరుగా ఉందో ఆ సంఖ్యని రౌండప్ చేసాం అర్థమైంది కదా పిల్లలు పిల్లలు ఇప్పుడు మనం దీనిని జతపరచడం ఎలాగో చూద్దాం మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ రెండుకు గుణకార రూపం రాయండి అంటే ఎక్కడుంది దీని ఆన్సర్ చూడండి వీటిని దీని ఆన్సర్ ఎక్కడుందో చూసి జతపరచాలన్నమాట గుణకార రూపం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం నా ఈ రెండు ఎన్నిసార్లు ఉందో ఎన్నిసార్లు అయితే ఉందో ఆ నెంబరు ఇంటూ ఏ సంఖ్య ఉందో అది అది గుణకార రూపం అవుతుంది ఈ రెండు ఎన్నిసార్లు ఉంది మనకి నాలుగు సార్లు ఉంది అంటే నాలుగు ఇంటూ రెండు ఉంది కదా ఇంటూ రెండు చేయాలి అంటే నాలుగు ఇంటూ రెండు కదా దీని ఆన్సరు అందుకని దీని గుణకార రూపం ఇది కాబట్టి ఇలా చర్చ చేస్తాం దీని దగ్గరికి ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తొమ్మిది ఇంటూ మూడు తొమ్మిది ఇంటూ మూడు ఎంత ఎంత పిల్లలు తొమ్మిది మూడు ఎంత వెరీ గుడ్ తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు నెక్స్ట్ రెండు ఇంటూ మూడు రెండు మూడు ఎంత ఆరు ఆరు ఎక్కడుంది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆరు దీన్ని చర్చ చేయాలి నెక్స్ట్ మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడుకు గుణకార రూపం రాయండి అంటున్నారు అంటే ఎలా రాస్తాము మూడు ఎన్నిసార్లు ఉంది చూడండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు సార్లు ఇచ్చారు మూడు అంటే ఆరు ఇంటూ మూడు అంతే కదా అవుతుంది దీని గుణకార రూపం ఎంత అవుతుంది ఆరు ఇంటూ మూడు ఎంత ఎక్కడ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఆరు ఇంటూ మూడు జత చేసాను ఇలా నెక్స్ట్ ఆరు సైకిళ్లకు చక్రాలు అంటున్నారు ఆరు సైకిళ్లకు ఎన్ని చక్రాలు ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు అంటే ఎలా చేస్తాము ఒక సైకిల్కి వచ్చి ఎన్ని చక్రాలు ఉంటాయి పిల్లలు ఒక సైకిల్కి రెండు చక్రాలు ఉంటాయి అంటే ఆరు సైకిల్ ఉన్నాయట మొత్తం అన్నీ కలిపి ఎన్ని చక్రాలు ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు ఎంత అంటే ఆరు ఇంటూ ఒక్కొక్క సైకిల్కి రెండు చక్రాలు ఆరు ఇంటూ రెండు ఎంత ఆరు రెళ్ళు ఎంత పిల్లలు పన్నెండు పన్నెండు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది చర్చ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మూడు ఇంటూ ఐదుకు ఆవర్తన రూపం అంటే ఐదు ఎన్నిసార్లు ఉందట మూడు సార్లు ఉందంట ఆవర్తన రూపం అంటే ఎలా రాయాలని చెప్పాను ఐదు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఐదు రాస్తే మూడు ఇంటూ ఐదు గుణకార రూపం వచ్చింది కదా అందుకని మూడు ఇంటూ ఐదు యొక్క ఆవర్తన రూపం ఏంటి ఐదు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఐదు ఎక్కడుంది ఇక్కడుంది ఇలా జత చేశాను అర్థమైంది కదా పిల్లలు జత చేసి 
ఇప్పుడు దీని ఆధారంగా కొన్ని గుణకారాలను ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి